ஜமியத்திற்குரிய பெரியவர்களை மனிதனுடைய வாழ்க்கை பொதுவாக உலகத்தினுடைய பொருள்களுடைய வாழ்க்கை அழித்துபடக்கூடியது என்பதை நாம் அறிவோம் எந்த பொருளும் உலகத்திலே நிலையாக இருந்து விடுவதில்லை எல்லா பொருள்களும் அழிவுக்குரியதுதான் என்று அல்லாஹ் தாலா புராணின் மூலமாக தெளிவுபடுத்துகின்றார் குல்லு ஷெய்வின் ஹாலிக்கும் இல்லா வஜா எல்லா பொருளும் அழிவுக்குரியது அவனை தவிர அல்லாஹுவை தவிர வேறு எல்லா பொருளும் அழிந்துவிடக்கூடியவைதான் என்பதை நாம் மட்டுமல்ல அதாவது அல்லாஹுவை நம்பிக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் மட்டுமல்ல உலகத்தில் உள்ள எல்லா மனிதர்களும் நம்பி இருக்கின்றார்கள் எல்லா பொருளும் அழிந்துவிடும் இந்த உலகமும் அழிந்துவிடும் என்பதை நம்பித்தான் எல்லோரும் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் செல்பவர்கள் சென்று கொண்டே இருக்கின்றார்கள் இருப்பவர்கள் படிப்பினை பெறுவதில்லை சென்ற வாரம் இப்ராஹிம் இப்னாஜான் ரஹமத்துல்லா அலேஹி அவர்கள் சொல்லிய கருத்துரைகள் சொல்லப்பட்டன நீங்கள் இறந்து விட்டவர்களே அடக்கம் செய்கின்றீர்கள் ஆனாலும் நீங்கள் படிப்பினை பெறுவதில்லை அதன் காரணமாக உங்களுடைய துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை என்பதாக அவர்கள் சொன்ன விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டன நாம் எங்கே இருந்தோம் எப்படி இருந்தோம் இங்கு எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் எங்கே போக போகின்றோம் அங்கே என்ன நிலைகள் ஏற்படும் என்பதையெல்லாம் நாம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம் சில நேரங்களிலே சிந்தனை வரும் அடுத்த வினாடியிலோ அடுத்த நிமிஷத்திலேயோ அது மறந்துவிடும் சிந்தனை வலுவானதாக இருக்கும் பயங்கரமானதாக இருக்கும் ஆனாலும் அது நிரந்தரமாக நம்மிடத்தில் இருப்பதில்லை வந்துவிட்டு அப்படியே போய்விடும் சிந்தனை வரக்கூடிய நேரத்திலே என்ன எண்ணங்கள் உடையவர்களாக இருக்கின்றோமோ அது தொடர்ந்து வருவதில்லை தொடர்ந்து நிலைத்திருப்பதில்லை மறுபடி நம்முடைய எண்ணங்கள் மாறி உலகத்தினுடைய ஆசாபாசங்களிலே ஈடுபடக்கூடிய சூழ்நிலை ஆகிவிடுகின்றன ஆனாலும் ஒரு வகையில பார்த்தால் அல்லாஹத்தாலாவுடைய பெரிய ஞானத்தை அது அப்படி மறந்து விடுவது என்று மனிதனுக்கு மறதியை மட்டும் அல்லாஹத்தாலா கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் யாருமே வாழ முடியாது உலகத்தில் எல்லாரும் அதையே சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் எந்த சிந்தனை கபரை பற்றி மூத்தை பற்றி கபரை பற்றி ஆசிரியத்தை பற்றி மாஸ்டரை பற்றி வருகின்றதோ சொர்க்க நரகத்தை பற்றி அதை அப்படியே நினைத்துக் கொண்டே இருந்தால் யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க கல்யாணம் பண்ண மாட்டாங்க சொல்லா அலி சொல்லும் சொல்லுகின்றார்கள் அல்லவா அந்த எண்ணம் இருந்தால் நீங்கள் எங்களுக்கு காடுகளுக்கு ஓடி சென்று விடுவீர்கள் உங்களை பிடிக்கிறதுக்கு யாருமே முடியாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை ஏற்படும் மனைவியோடு நீங்கள் படுக்கையிலே படுத்திருக்க மாட்டீர்கள் இன்பம் காண முடியாது ஒரு விதமான மறைவி மறதியை அல்லாஹத்தால கொடுத்து உலகத்திலே வாழ வேண்டும் என்ற நியதியை அல்லாஹத்தால மனிதனுக்கு ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றார் இருந்தாலும் நாம் திரும்ப திரும்ப அந்த சிந்தனைகளை கொண்டு வருவது நம்முடைய கடமையாகும் 
ஆலமுன் அருவா என்று ஒரு உலகத்திலே இருந்தோம் உயிர் அடுக்களாக பிறகு ஆலமுன் அருகாம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தாயினுடைய கர்ப்பத்தினுடைய அந்த உலகத்திலே கொஞ்ச நாள் இருந்தோம் பிறகு ஆலபு ஷஹாதா என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த உலகத்திற்கு வந்திருக்கின்றோம் இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையில் மிக குறைவானது என்று உங்களுக்கு தெரியும் ஆனாறு உண்மத்தி பயண சித்தீன வருஷ தொகையில் என்னுடைய உண்மத்தினருக்கு வயது அறுபதுக்கும் எழுபதுக்கும் இடைப்பட்டது என்பதாக சொல்லுகின்றார்கள் அதை தாண்டி செல்லக்கூடியவர்கள் ரொம்ப கம்மியானவர்கள் போன நூற்றாண்டிலே நீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுன்னு வச்சுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்தவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க சென்னை மாநகரம் போகிறோம் தேடி அலசி பாருங்க எத்தனை பேர் இருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்தவர் இப்ப ரொம்ப உண்மையில பிறந்தவர் அல்ல அன்னைக்கு இருந்தவர் இன்னைக்கு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிறந்தவர் யாராவது ஒரு நூறு வயசு உள்ளவர் நூத்தி பத்து வயசு அப்படின்னு சொன்னா சில பேர் இங்க யாரும் போடுறாங்க ரொம்ப கம்மியான அரிதான ஒரு நிலை பெரிய இந்த உலகம் செல்லக்கூடியது கொஞ்ச நாள் அதுக்கு பிறகு ஆசிரியத்துடைய வாழ்க்கை தொடக்கம் ஆசிரியத்துடைய வாழ்க்கையினுடைய ஆரம்ப நிலை இருக்கின்றது அது சக்ராத்துல் மௌத் மௌத்துடைய சக்ராத் அது கண்டிப்பாக இருக்கின்றது என்பதை அல்லாஹ் பல தெளிவுபடுத்தினோம் மௌத்துக்குரிய அந்த சக்ராத் என்பது சக்ராத்னா சிரமம் கடுமையான கஷ்டம் அந்த கஷ்டம் என்பது வந்து விட்டது வருகின்றது வந்து விடும் என்பதை வந்து விட்டது என்ற வார்த்தையிலாய பாஸ்டன்ஸ்லாய அல்லாஹ் தல சொல்றான் வந்து விட்டது கண்டிப்பா வரும் ஜாலிக்க மா குந்த மின்பு தகை அதை விட்டு நீ நிரண்டோடக்கூடியவர் அல்லர் உன்னால் அதை விட்டு ஓடவ முடியாது தப்பிக்க முடியாது கண்டிப்பா அந்த சக்கராத்து நோக்கி வந்துதான் தீர் சரி சக்கராத்துனா என்ன ஏராளமான விஷயங்கள் ஹதீஸ்வர சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றன அல்லாஹ் தாலா கேட்டா நான் மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் அவங்க நூத்தான பிறகு அவங்க ரூஹு அல்லாவுடைய சதிதானத்திற்கு சென்ற பின்னால கேட்டான் மௌத்தை மௌத்திரிய சக்கராத்தை மூசாவை எப்படி பெற்றுக்கொண்டீர் எப்படி தண்டீர் என்பதால் மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்களாம் உயிரோடு ஒரு சிட்டுக்குருவியை பிடித்து நன்றாக கொதிக்க வைக்கப்பட்ட எண்ணெயிலே அந்த சிட்டுக்குருவி அப்படியே உயிரோடு போட்டால் அந்த சிட்டுக்குருவிக்கு எவ்வளவு வேதனை இருக்குமோ அவ்வளவு வேதனை அடைந்தேன் ஒரு பெரிய நபி புராண நிதியிலும் உள்ளாகத்தால் அவரை பற்றி சொல்லுகின்றான் அவருக்கு அந்த வேதனை அப்படின்னு சொல்ல நமக்கு என்ன எப்படி இருக்கு இன்னொரு அறிவு பிறை எப்படி சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது எப்படி பெற்றுக்கொண்டே மௌத்தை சக்கராத்துடைய மௌத்தை என்று கேட்கப்பட்ட பொழுது ஒரே நேரத்திலே முன்னூறு பேர்கள் எங்களுடைய கைகளிலே வாழ்களை வைத்துக் கொண்டு ஒரே நேரத்திலே என்னை குத்தினால் தாக்கினால் எவ்வளவு வேதனை ஏற்படுமோ அவ்வளவு வேதனை இருந்தது என்பதாக சொல்லியிருக்கார் இது சக்ராத்து மௌத் இன்னலில் மௌத்ராத் இன்னலில் மௌத்தில சக்ராத் என்று ரசூல்லா சல்லாஹ் சொன்னார் ரசூல்லா சல்லாஹே சொல்லம் அவர்களே தங்களுடைய கடைசி நேரத்தில் சக்ராத்துடைய நிலை கடுமையான ஜுரம் மேலே பல போர்வைகள் போட்டு மூடப்பட்டு இருக்கின்றன போர்த்தி இருக்கின்றார்கள் பக்கத்திலே ஒரு கோப்பையிலே தண்ணீர் வைக்கப்பட்டு இருக்கின்றது குளிர்ந்த நீர் அதை தொட்டு தொட்டு தடவி தங்களுடைய முகத்திலே மேனியிலே தடவி கொண்டு அல்லாஹ் ஹப்பின் அலேய சக்கராத்தின் மோஸ் என்று துவா கேட்டுக் கொண்டே இருந்தார்கள் யார்லா என்னுடைய சக்கராத்திரி இந்த கஷ்டத்தை லேசாக்கிவை என்று கேட்டார்கள் லேசாக்கிவை அருகிலே இருந்த சாத்தியமார் அலி அல்லாஹ் தாலா அவர்கள் அழுகின்றார்கள் வா கர்பாபத்தா என்னுடைய தந்தைக்கு வந்த துன்பமே என்பதாக சொல்லுகின்றார் சூழ்நாய் செல்லல்லாரை சொல்லாம் அவர்களுக்கு சக்கராத்துடைய அந்த கஷ்டம் கடினம் என்று சொன்னார் உலகத்தில் யார் தப்பிக்க முடியும் யாரும் தப்பிக்க முடியாது சூழ்நாய் செல்லல்லாரை சொன்னார்கள் அந்த நேரத்தில் சொல்லுகின்றார் மகளை பார்த்து என்னுடைய மகளே நீ அழாதே கவலைப்படாது கர்பலி அபிசி பாதல் யோம் இன்றைக்கு பிறகு உன்னுடைய தந்தைக்கு எப்பொழுதுமே துன்பம் கிடையாது சக்கராத்து வரைக்கும் ஒரு மூமினான மனிதன் உலகத்தில் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கணும் பல்வேறு விதமான கஷ்டம் 
நன்மைகளை செய்ய வேண்டும் என்றால் கஷ்டம் பாவங்களை விட்டுவிட வேண்டும் என்றால் கஷ்டம் சிரமம் ஹராமை விட்டுவிட வேண்டும் என்றால் கஷ்டம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஹராம விடணும் கஷ்டப்பட்டு தான் அது நன்மைகளை சம்பாதிக்கும் இப்ப சக்கராத்தில் நோய் தேர்ந்து கட்டாயமாக உண்டு அந்த சக்கராத் முடிஞ்ச பின்னால அடுத்தாப்ல ரூ பதிலூர் ரூ ரூவை கைப்பற்றக்கூடிய நிலை அது ரொம்ப கடினமான நிலை அதை பற்றியும் நிறைய ரசுல்லா சொல்லலாம் சொல்லி காட்டுகின்றார் ஒரு மோகினான மனிதனாக இருந்தால் நல்ல மனிதராக இருந்தால் அல்லாவுக்கு பிரியமானவராக இருந்தால் சொர்க்கவாசியாக அவர் ஆக முடியும் என்று இருந்தால் மலைக்குள் மோத்து அந்த ரூவகை கூப்பிடுகின்றார் நல்ல உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நல்ல ரூவகை அல்லாவுடைய ராணத்தின் பக்கம் நீ வெளிப்பட்டு வருவாயாக என்று சொல்லுகின்றார் பிறகு அதை கைப்பற்றுகின்றார் ரொம்ப லேசாக லேசாங்கிறது வெளிப்பட்டதால் கருத்துக்கள் நான் சொல்லியிருக்கிறோம் கஷ்டம் இருக்கத்தான் செய்யும் எப்படி வருகின்றது அந்த ரூ குழைக்கப்பட்ட குழைக்கப்பட்ட ஒரு மாவுக்குள்ளே மாட்டிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு முடி மிக எளிதாக எடுக்கப்படுவது போன்று ஒரு மூமினான மனிதர்களுடைய உடலில் வந்து ரூம் எடுக்கப்படுகின்றது என்று சூழ்நிலை சொன்னார் அவ்வளவு லேச அப்படிங்கிறாங்க ஆனா அதுதான் கஷ்டம் அது சாதாரணமான கஷ்டம் அதை விட கடுமையான கஷ்டம் இருக்கு காத்திரிகளாக இருந்தால் பாத்திரிகளாக இருந்தால் பாவம் செய்தவர்களாக இருந்தால் அது ரொம்ப கடுமையான நிலை அது நிறைய சரி ரூபம் கைப்பற்றப்பட்டது அல்லாவுடைய சன்னிதானத்திற்கு அதை கொண்டு செல்லுகின்றார்கள் மலைக்குள்ளே நல்லவராக இருந்தால் சொர்க்கத்திலிருந்து கப்பன் துணி கொண்டு வரப்படும் யாருக்கு நமக்கு யாருக்கும் தெரியாது சொர்க்கத்திலிருந்து பட்டு துணிகள் அலங்காரமான துணிகள் எல்லாம் கொண்டு வரப்படுகின்றன சொர்க்கத்திலிருந்து வாசனை திரவியங்களும் கொண்டு வரப்படுகின்றன மலைக்குகள் எல்லாம் அணிவதற்கு அந்த இறந்து விடக்கூடியவருடைய ரெண்டு பக்கத்திலும் இருக்கின்றார்கள் மலைக்குள் மவுத்து வந்து அந்த ரூபாய் கைப்பற்றிய உடனே அந்த மலைக்குகள் அந்த ரூபாய் எடுக்கின்றார்கள் ரொம்ப மரியாதையோடு தாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த கப்பல்களை வைத்து அந்த ரூபாய் பொதிகின்றார்கள் உடலுக்கு கப்பல் போடுவது அப்புறம் முதல்ல ரூபுக்கு கப்பல் போடப்படுகின்றது அந்த ரூபுக்கு தண்ணீர் தெளிக்கப்படுகின்றது வாசனை கிரைகள் அது சொர்க்கத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டது நல்ல ரூபாய் நல்லவர்களாக ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணம் முழுமையாக இந்த நேரத்தில் இருக்க வேண்டும் அந்த நிலையை அடைய வேண்டும் இல்லைன்னா கஷ்டம் முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது எந்த சிபாரிசும் செல்லாது எந்த அதிகாரமும் செல்லாது எந்த மனிதரும் வந்து எந்த எந்த நிலையிலும் காப்பாற்ற முடியும் இல்லையா அல்லாவை தவிர வேறு யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது இருக்கிறவங்களாம் கத்துவாங்க அழுவாங்க அது வேற விஷயம் அவ்வளவு அழுதோட சரி அது மாதிரி என்ன பண்ண போறாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியும் பிறகு அந்த ரூபம் அல்லாவத்தாலோட சென்னிதான் கொண்டு செல்லப்படுது என்பது பிறகு எல்லீகின் என்ற கொள்ள சொர்க்கத்திலே பதிவு செய்யப்படும் என்னெல்லாம் நீண்ட ஹதீஸ் கெட்டவராக இருந்தால் நரகத்திலிருந்து கப்பல் கொண்டு வரப்படுகின்றது அதிலே அந்த ரூபம் புதியப்படுகின்றது ஒரே துர்நாற்றம் கடுமையான துர்நாற்றம் வழியிலே கொண்டு போகக்கூடிய நேரங்களிலே நேரத்திலெல்லாம் வழியில் இருக்கக்கூடிய மலக்குகள் எல்லாம் கேட்கின்றார்கள் யார் என்றால் இவ்வளவு மோசமான ஆளார் என்ன நாற்றம் அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிறகு அவனுடைய ரூபம் கொண்டு போகப்படுகின்றது அல்லாஹாலாவுடைய சன்னிதானத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு சிஜியின் என்ற நரகத்திலே அவனுடைய பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டு பிறகு எங்கே இருக்க வேண்டுமோ அங்கே கொண்டு வந்து சேர்க்கப்படுகின்றது ஆரம்பம் தருதான் தெரியுது ஜனாதாவை குடிப்பாட்டுகின்றோம் கபன் எடுக்கின்றோம் சுந்தூக்களை வைக்கின்றோம் பிறகு தூக்கி செல்லுகின்றோம் நல்ல ரூபாக இருந்தால் நல்ல மனிதராக இருந்தால் அந்த மனிதர் அந்த ஜனாதா சொல்லுகின்றது ஜனாதா தான் உயிர் போயிடுச்சு எப்படி சொல்லுது அதெல்லாம் தெரியாது மௌத்துக்கு பின்னால சக்கராத்துக்கு பின்னால நமக்கும் அந்த இதுக்கும் தொடர் அறிவுக்கும் தொடர்பே கிடையாது ரசூல்லா கல்லாலய சிலம் அவர்கள் சொன்னது நம்புகின்றோம் முழுமையாக நம்புகின்றோம் நூற்றுக்கு நூறு அல்ல அதை விட இன்னும் அதிகமாக நம்புகின்றோம் அந்த ரோஸ் அந்த மனிதன் சொல்லுகின்ற அந்த ஜனாதா சொல்லுகின்ற கத்தி மூணி கத்தி மூணி என்னை சீக்கிரம் கொண்டு செல்லுங்கள் சீக்கிரம் கொண்டு செல்லுங்கள் என்பதால் ஏன்னா அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த பரிசுகள் எல்லாம் பாக்கியங்கள் எல்லாம் அவருக்கு முன்னால் காட்டப்பட்டு விட்டன சக்கராத்திரி நேரத்திலேயே ரூ கைப்பற்றப்படுவதற்கு முன்னதாக அதனால சீக்கிரம் கொண்டு போங்க அப்படின்னு சொல்ற கெட்டவராக இருந்தால் ஐநத்த யோகபூமி என்னை எங்கே கொண்டு செல்லுகிறீர்கள் என்று அந்த ரூ அந்த மனிதன் கதறுகின்றார் அந்த கதறுகள் எப்படி இருக்கின்றது என்று சொன்னால் பயங்கரமான சத்தம் நம்ம தூக்கிட்டு தான் போறோம் ஒன்றும் தெரியாது நமக்கு பயங்கரமான சத்தம் கேட்கின்றது அந்த சத்தத்தை 
மனிதனையும் ஜின்களையும் தவிர மற்ற எல்லா பொருள்களும் கேட்கின்றன மனிதன் கேட்டால் இந்த சாயிக்க கீழே விழுந்து மௌத்தா போயிடுவான் சாயிக்கா சொன்னா மாத்த மௌத்தாவே போயிடுவான் அவ்வளவு கடுமையான சத்தம் போடுகின்றது இது கொண்டு போகக்கூடிய நேரத்தில் ஏற்படக்கூடிய நிலை அத சக்கராத்தில் நோக்கி உண்டு தபுல ஒரு ரூபாய் கைப்பற்றக்கூடிய நிலை பிறகு ஜனாதா கொண்டு போகப்படக்கூடிய நிலையில ஏற்படக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் நிறைய இருக்கின்றன அதற்கு அடுத்ததாக கதிரில் அடக்குன்றது தொழில் வைக்கணும் கதிரில் அடக்கு சொல்லுகின்றார்கள் கதிரில் நீங்கள் அடக்கி விட்டு எல்லோரும் திரும்பி வந்த பின்னால் திரும்பி வருகின்ற அந்த காலடி ஓசையை கூட அந்த ஜனாதா கேட்கின்றது என்பதாக சொல்லுகிறார் எப்படி கேட்குது அறிவியல் முறைப்படுத்தி இப்பொழுது சில கருத்துக்களை சொல்லுகின்றார்கள் செய்யலாம் இருந்தாலும் முழுமையாக அதுதான் என்பது கிடையாது அல்லாஹுடைய குதிரத்து வேறு அதுவே சிறந்த ஜனாதா கேட்கின்றது பிறகு ரெண்டு பழக்குகள் வருகின்றார்கள் அவரை எழுப்பி உட்கார வைக்கின்றார்கள் அந்த ரெண்டு பழக்குகள் எப்படி இருக்கின்றார்கள் ஒருவர் பேர் முன்கர் இன்னொரு பேர் நக்கீர் முன்கர் நக்கீர் அப்படின்னு சொன்னாலே அர்த்தனே பயங்கரமான அர்த்தம் அவர் வெறுப்பிற்குரியவர் இவர் வெறுப்பாக்கப்பட்டவர் ரெண்டு ஒரே கருத்து அவர் பார்த்தாலே வெறுப்படையும் பார்த்தாலே பயங்கரம் ஒரு சம்பவம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது உமர் அலி அல்லாஹ் தாலா அவர்களை சபரிலே அடக்கிய பின்னால் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க அந்த ரெண்டு மலக்குகள் வந்தாங்க அதாவது அதுக்கு பின்னால ஒரு ஒரு கனவிலே காணுகின்றார் மிகப்பெரிய நீதியாளராக இருந்தீர் மக்களை மிகப்பெரிய நீதியான ஆட்சிப்படி ஆட்சி செய்தீர் மக்களுக்கு மிகப்பெரிய சௌகரியங்கள் செய்து கொடுத்தீர்கள் ரசூல்லா சல்லா அலிசனுடைய ஹலீபாவாக இருந்தீர் அல்லாஹ் தாலா உங்களை என்ன செய்தார் என்பதாக கேட்டார் கனவு கண்டவர் உமர் அலி அல்லாஹ் தாலா அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் எல்லாம் என்னை அடைக்கிவிட்டு போய்விட்டீர்கள் ரெண்டு மலக்குகள் வந்தார்கள் மண் ரப்புக்க என்று கேட்டார்கள் அவ்வளவுதான் எனக்கு ஒன்றுமே பதில் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அந்த ரெண்டு பேரை பார்த்தோன்னே எனக்கு பயம் வந்துருச்சு என்னுடைய அறிவெல்லாம் பறந்து விட்டது என்னுடைய நிதானம் எல்லாம் போயிடுச்சு என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியும் என்று உமர் அலி எல்லா தலைவரும் இந்த கனவு கண்டவர் இடத்துல சொன்னார்கள் பிறகு எனக்கு என்ன சொல்லுதுன்னே தெரியல பதிலே சொல்ல முடியல என்னால் உமர் அலி எல்லாம் பயந்தார்கள் அந்த ரெண்டு பேரையும் பார்த்த அப்படின்னு சொன்னார் உமர் அலி அப்ப மற்றவங்களுடைய நிலையம் அந்த ரெண்டு பேர் எப்படி இருப்பார் அதுக்கு நிறைய வருணனைகள் அவர் அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி இருப்பாங்க என்ற வருணனைகள் மதிச்சு நிறைய வரும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பிறகு அக்ரீதியான ஒரு சத்தம் கேட்டது என்னுடைய அடியாரை நீங்கள் விட்டுவிடுங்கள் கேள்வி கேட்காதீர்கள் அவர் உலகத்தில் இருக்கும்போது ஒரு சிட்டுக்குருவிக்கு இரக்கம் காட்டினார் ஆகவே இன்று நாம் அவருக்கு இரக்கம் காட்டுகின்றோம் என்பதாக ஒரு அசுரீதியான சத்தம் கேட்டது ரெண்டு பழக்கு போயிட்டார் போயிட்டாங்க என்பதாக சரித்திரம் ஒரு சரித்திரம் குறிப்பிடப்படுகின்றது வேற விஷயம் அவர் அவர்கள் அடக்கப்பட்ட உடனேயே அங்கே வழக்குகள் வருகின்றார்கள் கேள்வி கேட்பதற்காக மூணே கேள்வி தான் அதிகமாலும் கிடையாது விடிய விடிய படிக்க வேண்டியதில்லை நம்ம போற போக நெற்று பண்ணி போயிடலாம் ஆனா நெற்று பண்ண பாட வரணும் நான் அங்க போய் அங்க போய் ஞாபகம் வரணும் இல்லையா அதுக்கு வேற ஒரு மாதிரி நெற்று பண்ணணும் பாடம் படிக்கணும் பாடம் பார்க்க மண் ரப்புக்க ஒமா திமுக உன்னுடைய ரப்பு யார் உன்னுடைய மார்க்கம் என்ன ரெண்டு கேள்வி மூணாவது வருகள் அதோட ரொம்ப சிம்பிளாலும் அதோ தெரியுதார் அவர் யார் அப்படின்னு கேட்போம் பிரசுந்தாய் கல்லா அரசுடைய திரு உருவம் அங்கே காட்டப்படும் என்பது ஒரு ஒரு அறிவிப்பு அறிவிப்பு என்னொன்று சுட்டிக்காட்டும் பொழுது அவர் புரிந்து கொள்வார் அவரை பற்றி நீ என்ன சொல்லுகின்றாய் என்பதாக கேட்கும் பொழுது அவர் ரசுல்லாய் கல்லா அரசுலம் அவர்களை பற்றி கேட்கின்றார்கள் கேட்கின்றார் என்பதாக புரிந்து கொள்வார்கள் பிறகு நல்லவராக இருந்தால் அவர்கள் அல்லாவுடைய தூதர் எங்களுக்கு குரானை கொண்டு வந்து கொடுத்தார் எங்களுக்கு சட்டங்களை சொன்னார் என்றெல்லாம் பதில் சொல்லுவார் அவர் பதில் சொல்லிவிட்டால் மன் ரப்புக்க என்று கேட்பதற்கு அல்லாஹ் ரப்பி என்னுடைய ரப்பு அல்லா அவ்வளவுதான் பதில் ஒமா தீனுக்க தீன் அல் இஸ்லாம் என்னுடைய தீன் மா இஸ்லாம் சரியா போச்சு அதுக்கு டீடைல்ஸ் விவரம்லாம் எழுத வேண்டியதில்லை சொல்ல வேண்டியதில்லை என்னுடைய என்னுடைய ரப்பு அல்லா என்னுடைய மார்க்க இஸ்லாம் அவர் மனு சொல்லலா இஸ்லாம் அவ்வளவு ஆ நீ மாப்பிள்ள போல தூங்கு புது மாப்பிள்ளை போட்டு தூங்கி கொண்டுரு என்று சொல்லிவிட்டு அழகான விரிப்புகளை எல்லாம் விரித்து கொடுத்து விட்டு சொர்க்கத்தினுடைய இன்பங்களை எல்லாம் அங்கே உள்ளே வர செய்து விட்டு அவர்கள் போய்விடுவார்கள் அவர் 
அப்படியே இருப்பார் ஆனந்த பயமாக இருப்பார் எழுப்பப்படக்கூடிய காலம் வரைக்கும் எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகள்லாம் தெரியும் கெட்டவராக இருந்தவருக்கு நேர் மாற்ற பாதிப்பு அவர் பதில் சொல்ல முடியாது ஹா ஹா என்றார் அவர் அடிக்கப்படுவார் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான தண்டனை கிடைக்கும் அங்கே கெட்டவராக இருந்தார் இது கபருடைய நிலை ஏன்னா ரசூல்லா சொல்லா சொன்னார்கள் ஒரு மூமினான மனிதருக்கு மவுத் என்பது ரொம்ப பெரிய ஆனந்தமயமான ஒரு நிலை தொப்பத்துள் மூமினி அல் மவுத் என்பதாக சொன்னார்கள் ஒரு மூமினுக்கு தொப்பா அது காணிக்கை கிஃப்ட் மவுத் என்பது ஏன்னா அடுத்து கிடைக்க பெறக்கூடிய இன்பங்கள் எல்லாம் மௌத்தின் மூலமாகத்தான் கிடைக்க முடியும் மௌத்து இல்லாம அந்த இன்பங்கள் கிடைக்காது அதனால் தோஃபா மோமினுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தோஃபா மௌத் என்பதாக சொன்னார் அல் மௌத்து கத்ருல் யூசில் உள் ஹபீப் இல் அல் ஹபீப் மௌத் என்பது ஒரு பாலம் ஒரு பிரிட்ஜ் அது ஹபீபை ஹபீபோடு சேர்த்து வைக்கும் இவர் அல்லாவை நேசிப்பவர் ஹபீப் நேசிக்கப்படக்கூடியவன் அல்ல ரெண்டு பேருக்கும் ஹபீப் இருந்தான் பேரு இவர் நேசிக்கக்கூடியவர் அவர் நேசிக்கப்படக்கூடியவன் ஹபீபை ஹபீபோடு சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு பிரிட்ஜ் ஒரு பாலம் மௌத்து என்பது அது மௌத்து இல்லாம அந்த ஹபீபோட பேர் சேர முடியாது என்று நிசுல்லா சொல்லா அலை சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார் கபாசல் மௌத்தி வாங்கலா ஒரு நல்ல உபதேசம் உபதேசி உங்களுக்கு வேண்டும் என்று சொன்னால் அது மௌத்தே உங்களுக்கு போதும் வேற உபதேசம் இந்த மாதிரி உபதேசம் உங்களுக்கு தேவையில்லை மௌத்த மட்டும் நினைச்சுக்கிட்டே இருங்க அது ஒரே பெரிய உபதேசம் கபாசல் மௌத்தி வாங்கலா சைனாவுக்கு போயிருந்தா அந்த கபிரிஸ்தான எல்லா கபிரிஸ்தான இங்க எல்லாம் கபிரிஸ்தானங்கள்ல குல்லு என்ன குல்லு மண் அலையா கார் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க வேற சில இந்த மௌத்துறை வாசகங்கள் எழுதியிருக்காங்க இந்த கப்பாபில் மௌத்தி வா இல்லாத வாசகம் எல்லா கபிரிஸ்தானும் எழுதியிருக்கு சாதுகன் அபி வக்காத்து எல்லா அத்தானுடைய மஜார் அதனால அடுத்தாவது கபாபில் கபாபில் மௌத்தி வா இல்லா என்ற வாசகம் எழுதப்பட்டிருக்கு இன்னமல் கபிர் லவ்லத்தில் நிறையால் ஜினான் கபர் என்பது சொர்க்கத்தினுடைய பூங்காக்களில் ஒரு பூங்காவாக இருக்கலாம் அவர் சொர்க்கத்தும் நீரான் அல்லது நரகத்தினுடைய கிடங்குகளில் ஒரு கிடங்காக மாறிவிடலாம் பூமியாக இருந்தால் ரவுலா காபிராக இருந்தால் பாதிராக இருந்தால் அது சொப்ரா நரக கிடங்கு என்றும் சொல்லுகின்றார்கள் சொல்ல சுராசி கரெக்ட் தீக்கும் வாழ்வை ரெண்டு உபதேசிகளை உங்களுக்கு நான் விட்டுச் சொல்லுகின்றேன் அந் நாட்டுக்கு சாமி பேசக்கூடிய உபதேசி ஒன்று பேசாத உபதேசி ஒன்று என்று சொன்னார்கள் பேசக்கூடிய உபதேசி புறான் பேசாத உபதேசி மௌத் என்பதாக சொன்னார்கள் இந்த ரெண்டு உபதேசி உங்களுக்கு போதுமானது அது எப்பவுமே உங்களோடு இருந்து ஒன்றே இருக்கின்றது அதை கொண்டு நீங்கள் படிப்பினை பெற முடியும் உபதேசம் பெற முடியும் என்பதாகவும் குறிப்பிடுகின்றார்கள் கபருடைய அந்த கேள்வி அதற்கு அடுத்ததாக நல்லவராக இருந்தால் கெட்டவராக இருந்தாலும் சரி ஆலபல் பர்கஸ் என்று தனி ஒரு உலகத்திலே அவர்கள் தங்க வைக்கப்படுகின்றார்கள் ஆதம் அலை இஸ்லாம் காலத்தில் மௌத்தானவங்களும் இன்னும் அந்த ஆலம் பர்தஸ் தான் இருக்கிறார் இப்ப மௌத்தானவங்களும் அடக்கப்பட்டால் ஆலம் பர்தஸ் தான் இருப்பாங்க நல்ல ரூபம் கேட்ட ரூபம் தனித்தனியாக பின்னால கேள்வி நாட்கள்லாம் கேட்கப்பட்ட பின்னாலே எங்கெங்க போவார்களோ அதே மாதிரி உள்ள ஒரு சூழ்நிலை ஒரு நமூனா ஒரு காட்சி இங்கே அமைக்கப்படுகின்றது அது மாதிரி ஒரு நிலை சொர்க்கத்தினுடைய நிலை நரகத்தினுடைய நிலை எல்லாம் ஆனால் சொர்க்க நரகம் அல்லது சொர்க்க நரகத்தினுடைய ஒரு நபூ நாவாக இது ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதில் இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் உள்ளாசமாக இதே பிறவி பிளிப்பு பிறவி பளிப்பு பிறவி பிம்பம் அங்கே மறுபடியும் ஏற்படும் வரைக்கும் ஆனால் அதை போய் பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அதாவது நல்லவராக மூமினாக இருந்தால் ஆலம் கருத்துகளில் என்ன நன்மைகள் எல்லாம் தரப்படுகின்றனவோ அதுபோல அங்க போய் கேள்விகளை கேட்கப்பட்டதுனால் அசல்ல சொர்க்கத்துக்கு போகும்பொழுது இவர் இருந்த இந்த இன்பங்கள் எல்லாம் மிகச் சாதாரணமாக தெரியும் அவ்வளவு பெரிய இன்பம் அதே மாதிரி இங்கே தண்டனை அனுபவிக்கக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லாம் நரகத்துக்கு போன பின்னால் பார்த்தா அங்க இருக்கிற தண்டனை ரொம்ப லேசா இருந்துச்சு இங்க ரொம்ப கடுமையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக அங்க அதற்கு பின்னால மக்சருடைய நிலை ஆளுக்கு தர்கா பின்னால உலகெல்லாம் உலகமெல்லாம் அழிக்கப்பட்ட பின்னால் எல்லோரும் அழிக்கப்பட்ட பின்னால் கேள்விகளுக்கு காரணம் ஒரு பெரும் பெரும் வெளியிலே எல்லோரும் ஒன்று கூட்டப்படுவோம் அதுக்கு பேர் தான் மஹர் ஒன்றாக கூட்டப்படக்கூடிய இடம் மஹர் என்று சொன்னால எல்லா மனிதர் எல்லா படைப்புகளும் ஒன்றாக சேர்க்கப்படக்கூடிய ஒன்று கூட்டப்படக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படின்னு அர்த்தம் மஹர் அப்படின்னு அந்த இடத்துல கேள்வி கணக்கு அதனுடைய கடுமையான நிலை மிக பயங்கரமான சூழ் சூழ்நிலைகள் எல்லாம் ஏற்படும் என்று ஹரிசுகளிலே பார்க்கின்றது சூரியன் ஒரு பனை மரம் ஒரு ஈட்டியினுடைய உயரத்திலே கொண்டு வந்து இருக்கப்படும் பதினஞ்சு கோடி கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கும்போது ஹா ஹூம் இங்கே வேகு பதினஞ்சு கோடி கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கும்போது ஒரு ஈட்டியினுடைய உயரத்திலே 
சாப்பிடுறதுக்கு இந்த உயரம் இருக்கும் சீனி இவ்வளவு உயரத்துல கொண்டு வந்து நிற்கலாம் எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் என்ன ஆகும் வேற வழி இல்லை எல்லாரும் அதுல நல்லவராக இருந்தா அது கெட்டவராக இருந்தா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்லவர்களாக இருந்தால் அங்கே நிழல் தரப்படும் அரிசுடைய நிழல் அவருக்கு கிடைக்கும் என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகின்றது இது அங்கே கண்டிப்பாக மாஸ்டர் என்ற அந்த மைதானத்தில் எல்லாரும் ஒன்று கூட வேண்டும் யாருடைய சிபாரிசும் செல்லுபடியாக யாரும் பேசவும் முடியாது ஒரு கால ஒரு நேரம் இருக்கும் எல்லா மாஸ்டர்ல ஒன்றாக கூட்டப்பட்ட பின்னாலே எல்லாரும் மௌனிகளாக இருப்பார்கள் பேசவே மாட்டாங்க யாருமே பேச மாட்டாங்க யாரும் பேசவே முடியாது அல்லாவுடைய உத்தரவு வராமல் பேசவே முடியாது எல்லாம் அப்படியே அமளிகளை துடித்துக் கொண்டு இருப்பார்கள் பேசாமல் இருப்பார்கள் எதுவுமே நடக்காது நல்லது கட்ட எதுவுமே நடக்காது ஆனால் மிகப்பெரிய சிரமங்கள் ஏற்பட்டுக் கொண்டு இருக்கும் அப்படியே எவ்வளவு நாள் என்று சொன்னால் ஐம்பதினாயிரம் வருஷம் இருப்பாங்க ஐம்பதினாயிரம் ஆண்டுகள் மௌனமான நிலை தீர்ப்புலாம் ஒன்று அப்படி இருக்கு அப்படின்றவங்க அதுக்கு பிறகு கேள்விகளுக்கு ஆரம்பமாகும் அப்ப கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பிச்சா ரசூல்லா சொல்லலாலை சொல்ல அந்த ஆயத்துகளுக்கு சரிய அல்லாஹ் சரிய இஷ்டம் அல்லாஹ் தல கணக்கு கேட்பது ரொம்ப விரைவானவன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆயத்திற்கு உலமாக்கள் அடுத்தம் எழுதும் போது இஸ்ஃபுல் யோம் பாதி நாள் பாதி பகல் ஒரு பகல் பனிரெண்டு மணி நேரம் சொன்னா ஆறு மணி நேரம் எல்லாருக்கும் சேர்த்து ஆறு மணி நேரத்தில் கேள்வி கேட்டு முடிச்சிருவோம் அல்லாஹ் தல அது எப்படி முடியும் மிக சாதாரணமான விஷயம் இப்போ அறிவியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் ஒரு லேப்டாப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சுக்கலாம் ஆயிரம் பேருடைய கணக்குகள் ரெண்டு நிமிஷத்தில் போட்டு முடிச்சிடறான் பாக்குற நம்ம இப்போ அல்லாஹ் தாலா எவ்வளவு பெரிய சக்தி உள்ளவராக இருக்கும் கேட்டு முடிச்சிடலாம் அல்லாஹ் தாலா அதிக பிறகு சொர்க்கம் நரகம் ஆ அதுக்கு அடுத்தப்ப நீதான் இந்த கராஜ் நன்மைகள் இருக்கப்படுவது தீமைகள் இருக்கப்படுவது அன்றைய நாளிலே நிறுத்தல் என்று சத்தியம் உண்மை அது யாரும் நீங்க பொய்யும் நினைச்சுக்காதீங்க அதே எப்படி நிறுத்துறதெல்லாம் முடியும் எவ்வளவு பெரிய தராசு வச்சுட்டு பார்ப்போம் நன்மை தீமை பெரிய தராசா சின்ன தராசு அதை பத்தி எல்லாம் இருக்குது ரொம்ப சின்ன சின்ன தராசு எல்லாம் இருக்குது விரல் நுனியில் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய தராசுகள் எல்லாம் இப்ப இருக்கு பாரு எலக்ட்ரானிக் தராசு ரொம்ப சின்னதெல்லாம் இருக்கு அதுல பெரும் பெரும் பொருள்கள் எல்லாம் எடை போடப்படலாம் அந்த மாதிரி உள்ள அமைப்பு அல்லாஹ் தாலாவுக்கு தராசு இருக்குது நிறுப்பது என்பது உண்மையானது அந்த நிறுப்பது என்பது மனிதனுடைய உடலை வைத்து அங்கே எடை போடப்படுவது கிடையாது சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு பெரிய மோட்டாவான ஒரு மனிதன் கொண்டு வரப்படுவான் ரொம்ப பெரிய மோட்டா இங்கே பாக்குறோம் நிறைய மோட்டா மோட்டா மனிதர்களா இருக்கிறார்கள் முன்னூறு கிலோ நானூறு கிலோ ஐநூறு கிலோ எல்லாம் இருக்கிறான் அவளால் ஆக ஒரு பெரிய மோட்டாவான ஒரு மனிதன் கொண்டு வரப்பட்டு மீசான் என்ற கராசில தூக்கி வைக்கப்பட்டால் ஒரு கொசுவுடைய அளவுக்கு தான் அவனுடைய வைத்தே இருக்கும் என்று சொல்லுகின்றார்கள் ஏன்னு கேட்டால் நன்மையே செய்யல பாடி மட்டும்தான் பெருசு அப்ப அந்த எடை என்பது ரூபத்துக்கான தவிர அதாவது அமலுக்குத்தானே தவிர மனிதனுடைய உடலுக்கு அல்ல என்பது தெரியப்படுத்தப்படுகின்றது அல்லா கலாபுராணம் அதை சொல்லி காட்டுகின்றான் சூரத்தில் தான் கடைசியில் அந்த ஆயத்து வருகின்றது ஆனால் அங்கே படித்து பாருங்க வேணும் என்றால் என்றும் சொல்லுகின்றார் என்று சொல்லி ஆயத்து வரலாறு சொல்லுங்கள் எடை போடப்படும் நன்மை தட்டு கனமானால் பணம் தப்பிலத்து மபாதீன் ராதையா எவருடைய நன்மை தட்டு கனமாகிவிட்டதோ அவர் இனிமையான வாழ்க்கையிலே இருப்பார் பணம் சப்தத் மபாதீனியா எவருடைய நன்மை தட்டு லேசாக ஆகிவிட்டதோ அதாவது நன்மையே இல்லையோ அந்த மனித பவுமுகு அவர் செல்லுமிடம் ஹாதியா என்ற நரகம் என்றும் அல்லாஹால சொல்லுகிறார் ஆக மீசான் தராஸ் எடை போடப்படும் நன்மைகள் கூடுதலாக இருந்தால் பாஸ்மா இருக்கு அப்ப பாஸ்மா இருக்கு என்பது அல்லாஹ் தால இடத்துல பிப்டி பிப்டி ஐம்பதுக்கு ஐம்பது முப்பத்தி அஞ்சு எல்லாம் கிடையாது ஐம்பத்தி ஒன்னு இருந்துச்சு பாஸ் ஆயிடுவார் ஐம்பது இருந்துச்சுன்னா சமமா இருப்பார் சமமா இருந்தாலும் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது ஆறாப் என்று ஒரு இடத்துல தங்க வைக்கப்படுவார் இதுக்கு தான் அல்லாஹ் தால அனுப்பிடுறான் அப்படிங்கிற வரலாறு சொல்லப்படுகின்றது ஹதீஸ்ல வருகின்றது சரி ஐம்பத்தி ஒன்னு இருந்துச்சுன்னா பாஸ் ஆயிடுவார் சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவார் நாற்பத்தி ஒன்பது இருந்துச்சு போக முடியாது யாராவது ஒரு ஒரே ஒரு நன்மை கூட கொடுத்தாட்டான் முன்னால் நிறைய பல வேலை சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு மனிதர் தேவாரத்தினால நஷ்டம் இதாக நன்மை தீமை எடை போடப்படக்கூடிய நேரத்தில் அவருக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது இருக்குன்னு வச்சுங்க ஒரே ஒரு நன்மை இருந்தால் அவர் பாஸ் ஆயிடுவார் அல்லது ஐம்பது இருக்கு ஐம்பத்தி ஒன்று இன்னும் ஒன்னே ஒன்று கிடைச்சிருச்சுன்னா அவர் சொர்க்க போகக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டு அவர் நஷ்ட மைதானத்தில் அப்படியே வளம் வந்து கொண்டு இருப்பார் பாய் ஒரே ஒரு நன்மை என்ன கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பார் யாராவது கொடுப்போமா ஒரு நன்மையுடைய அளவு அப்பதான் தெரியும் என்னன்னு 
எவ்வளவு பரிசு அப்படிங்கிறது யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு நன்மை யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஒருத்தர் வருவார் ஒரு நன்மை கேட்கிறாரு நமக்கு ஒண்ணுதான் இருக்கு அவர் ஒரே ஒரு நன்மை தான் செஞ்சிருக்காங்க உலகத்திலே ஒரு நன்மை தான் செஞ்சிருப்பார் இந்த ஒன்ன வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் ஓர போற நிறைய பேர் தான் போக போறோம் இந்த ஒன்ன இருக்கையாவது கொடுத்துட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு நன்மை அவர்கிட்ட கொடுத்துருவார் அப்ப அவருக்கு எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய மகிழ்ச்சியா இருப்பார் அந்த லோன் ஒரு நன்மையை வாங்கி கொண்டு போய் கொடுத்து எடை போட்டு பாஸ் ஆகி போயிடுவார் அவர் பாஸ் ஆகிடுவார் அல்லா தாலா காப்பா இவரை யாரு சொர்க்கத்துக்கு விட்டது அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு நன்மை கம்மியா இருந்துச்சு எல்லாருக்கு எல்லாம் தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு மனிதனுடைய அமைப்புல கேட்கிறான் அந்த அவஸ்தல மலைகள் சொல்லுவார்கள் ஒரே ஒரு நன்மை கம்மியா இருந்துச்சு இங்க ஒருத்தர் ஒரே ஒரு நன்மை வச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு அதை அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு அவர் பாசாய் போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது யார் இந்த இந்த கூட்டத்துல இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்துல ஒரே ஒரு நன்மையை கொடுத்த தர்மம் செஞ்சு தந்தாலு முதல்ல அந்தால சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பு அப்படின்னு அல்ல அவசல ஒரு நன்மை கொடுத்தா பாருங்க அந்தால அங்க போய் ஒரு நன்மை கொடுக்கறதுன்னு சொன்னோம் சரி ஒன்ன வச்சாலும் பொழைச்சிடலாம் அப்படின்னு அவர் இருந்தாருமா என்ன பொழைச்சிடலாம்னா அப்படிதான் இருந்திருப்பார் சொல்லா சொல்லலா அலைக்கலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு முதல்ல அவரை பாஸ் பண்ணுங்க அப்புறம் அடுத்தாப்ல இவர் என்று சொல்லப்படும் என்று சொல்லாரு அதுல அந்த மாதிரி உள்ள சூழ்நிலை சிந்திச்சு பார்க்கணும் நீ தான் என்ற தராஜ் அவருக்கு பின்னால கிராத்து முஸ்தீம் அதை விட பயங்கரமான இடம் கீழே நரகம் இருக்கு இங்க எல்லா தனியா பாலங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் தொங்கர பாலம் அந்த பாலம் இந்த பாலம் ராமேஸ்வரத்துல இந்த பாலம் அப்படிலாம் ட்ரெயின்ல போகும்போது இதுல போகும்போது நம்ம பார்த்தா ட்ரெயின்ல போகும்போது ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல அப்படி முறிச்சு கீழே உழுச்சுனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா போகும் உட்கார்ந்துருவோம் பயமா காலெல்லாம் நல்லது ட்ரெயின்ல அது மாதிரி கடல் மேல அதை கொஞ்ச தூரம் தான் ரொம்ப தூரம் நல்லது ஆனா அந்த பாலம் எவ்வளவு கணக்கே தெரியாது சிராத்து முஸ்தபி கீழே நரகம் நரகத்தினுடைய முதுகின் மீது போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய பாலம் அதுல பாஸ் ஆகி போகணும் நடந்து போகணும் கடந்து போகணும் அவரவருடைய அமல்களுக்கு தக்கவாறு வேகம் என்பது வேகம் என்பது வேகத்திற்குரிய வாகனம் எது தெரியுமா ராக்கெட்ல போனா ரொம்ப வேகம் அப்புறம் விமானத்தில் போனா ஜெட்ல போனா இன்னும் கொஞ்சம் வேகம் சில ஜெட்கள் இருக்க சில சில விமானங்கள் கொஞ்சம் கம்மியா பறக்கும் அதுக்கு அடுத்த உலகத்தில் வச்சுக்கணும் சில கீழே தரையில் வச்சுக்கணும் சொன்ன காரு அது என்ன மாதிரி பவர் எவ்வளவு இருக்கோ அது அளவுக்கு அது வேகமா போக முடியும் சிராத்து முஸ்தீம் என்ற பாலத்தில் வேகமாக போவதற்குரிய அந்த கருவி எதுன்னு கேட்டா உலகத்தில் அமல் தான் எந்த அளவுக்கு கூடுதலான நன்மைகளை செய்திருக்கின்றாரோ அந்த அளவுக்கு அவருக்கு அது வாகனமாக அமையும் சுல்லா கலாசில் இந்த குர்பானியை பற்றி சொல்றாங்கல்ல அதாவது உங்களுடைய குர்பானி பிராணிகளை நீங்கள் நன்றாக கொழுக்க வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கொழுத்ததாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் ரொம்ப மோட்டாவாக ஆக்கி பிறகு அதை அருங்கள் பைன்னவோ மதாயாக்கும் அலசிராஜ் அது உங்களுக்கு சிராத்து முஸ்தீங்களை வாகனமாக ஆக்கப்படும் என்பதாக சொல்லுங்கள் இப்ப ஆட்டு மேல உட்காந்துட்டு எவ்வளவு நேரம் போறது அப்படின்னு தான் கேட்காதீங்க ஒரு ஆட்டை கொழுக்க வச்சு அறுத்தா அந்த ஆடு வாகனமாக சிராத்து முஸ்தீங்களை ஆக்கப்படுதுன்னு கேட்டா சொன்னா ஆட்டு மேல எப்படி சவாரி செய்யணும்னு கேட்கக்கூடாது சுல்லா கல்லாலத்துல சிராத்து முஸ்தீம் மேல போறதுக்கு ஒரு கருத்தை சொல்லுகின்றார்கள் அவ்வளவு சரி சிராத்து முஸ்தீங்க கலந்து போகும் அதற்கு பிறகுதான் நஜாத்து கிடைக்கும் இங்க நஜாத்து இல்ல அந்த நஜாத்து கிடைக்கிறது சிராத்து முஸ்தீங்க தாண்டி போனா வெற்றி கிடைக்கும் வெற்றி கிடைக்கும் அது ஜன்னத் சொர்க்கம் சொர்க்கத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் மனிதர்களுக்கு சொர்க்கத்தை விட மிகப்பெரிய ஆனந்தமான ஒரு நிலை உண்டு அதுதான் அல்லாவுடைய திரு காட்சி ஜெகா ஜெகா உள்ளா அல்லாவுடைய காட்சி பேரின்ப காட்சி அதுதான் பேரின்பம் என்பது அது ஒண்ணுதான் சொர்க்கம் கூட பேரின்பம் கிடையாது அது சிக்கின் பம் தான் மனிதனுக்கு உலகத்தினுடைய எல்லா இன்பங்களும் சிக்கின் பம் தான் அதே போன்ற ஆசிரியத்தில் சொர்க்கத்துக்கு போனா சொர்க்கம் பேரின்பமாக தெரியும் ஆனா உண்மையிலேயே பேரின்பம் என்பது எல்லா உள்ள அல்லாவுடைய திரு காட்சி தான் திரு காட்சியை காண்ட கண்ட பின்னால எல்லா இன்பங்களையும் மனிதன் மறந்து விடுவான் எல்லா இன்பங்களும் மிக அற்புதமாக தெரியும் சாதாரணமாக தெரியும் ஆக மனிதனுடைய வாழ்க்கை இப்படி அமைய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிதான் அல்லாஹத்தால நபிமார்களை அனுப்பினான் கடைசியா ரசூல் அலி சல்ல அலி சொல்லம் அவர்களை அனுப்பினான் அவர்களுக்கு வேதனை வேதத்தை தந்தான் குரானை தந்தான் தங்களுடைய திரு மொழிகளின் மூலமாக வீசுகளின் மூலமாக ஏராளமான அறிவுரைகளை சொன்னார்கள் இப்ப சொல்லப்பட்ட பத்து விஷயம் எதுல இருந்து சக்ராத்து மௌத் என்பதில் இருந்து ரூஹை கைப்பற்றுவது தமிழில் அடைக்கிறது ஆலமன் தர்ஜா அதற்கு பின்னால கேள்வி கணக்காக எழுப்புறது நஷ்டருடைய நிலை பிறகு மீசான் பிறகு சிராத்து முஸ்தபி என்று எப்படி தொடர்ந்தால் ஒரு பத்து நிலைகள் ஏற
அதுதான் அல்லாஹ் தாலாவிற்கு தாக்கியாக இருக்கும் மற்றதெல்லாம் அழிந்து போகும் என்றும் அல்லாஹ் தாலா சொல்லுகின்றார் அல்லாஹ் இடத்தில் இருப்பதுதான் தாக்கியாக இருக்கும் அல்லாஹ் தாலாவிற்கு எது இருக்கின்றதோ அந்த பாக்கியான நிரந்தரமாக நீடித்து நிலைத்து நிற்கக்கூடிய அற்புதமான அந்த இன்பங்களை பெறுவதற்காக வேண்டி நாம் முயற்சிக்க வேண்டும் அதை நமக்கு மௌத்தை படிப்படியாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் மௌத்தை உபதேசியாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் மௌத்தை நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு முன்னோடியாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் மௌத்தின் மூலமாக மௌத்தை நினைப்பதன் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையை வெற்றிக்குரியதாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற விவரங்கள் எல்லாம் இதன் மூலமாக சொல்லப்படும் அத்தகைய நல்ல பண்புகளை சிந்தனை அல்லாத நம் அனைவருக்கும் தந்தருள்வானாக வாசுதாவாலும் ஒரு ஹார்ட் ஆபரேஷன் காண்டி ஒரு வசூலுக்காக வந்திருக்கிறாங்க கமிட்டியுடைய அனுமதியின் மேல அவர்கள் வெளியே வசூல் செய்வார்கள் தாராளமாக உதவி செய்வார்கள்